మార్నింగ్ ఎవ్రీ వన్ హోప్ యూఆర్ డూయింగ్ గుడ్ సో ఈ రోజు వచ్చేసి మనం డెవాప్స్ డైలీ టాస్క్ ఏంటి ఎస్పెషల్లీ ఇన్ ఏడబ్ల్యూఎస్ క్లౌడ్ ఎన్రాన్మెంట్ లో మనం రెగ్యులర్ గా చేసే వర్క్ ఏంటి అనేది కూడా వీల్ డిస్కస్ ఇన్ డీటెయిల్ సపోజ్ బిఫోర్ గోయింగ్ టు దాట్ మన డెవాప్స్ గురించి కొంచెం తెలుసుకోవాలి ఎందుకంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు వర్క్ ఇన్ డెవాప్స్ రైట్ సో డైలీ టాస్క్ లో కూడా మనం వీ హ్యావ్ టు ఫాలో ద డెవాప్స్ స్ట్రాటజీ కావచ్చు ప్రాసెసెస్ ప్రాసెసెస్ కావచ్చు ఏదైనా సరే విత్ ఇన్ ద డెవాప్స్ లోనే మనం అలైన్ అయ్యి దాంట్లోనే ఫాలో కావాలి సో ఇక్కడ డెవాప్స్ గురించి ఏం చెప్తుందంటే డెవాప్స్ కంబైన్స్ అ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్స్ టు ఇనైట్ పీపుల్ ప్రాసెస్ అండ్ టెక్నాలజీ సో ఇక్కడ మీనింగ్ ఏంటంటే సో డెవాప్స్ కంబైన్స్ డెవలప్మెంట్ అండ్ ఆపరేషన్ సో ఇక్కడ క్లియర్ గా చెప్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు సో డెవాప్స్ మెంబర్స్ ఏంటంటే దే విల్ ఇన్వాల్వ్ ఇన్ ద డెవలప్మెంట్ ఆస్పెక్ట్ అండ్ ఆల్సో ద ఆపరేషన్స్ ఆస్పెక్ట్ అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటంటే వీఆర్ నాట్ డూయింగ్ ఎనీ డెవలప్మెంట్ వర్క్ బట్ we need to know what's happening right so collaborative meeting discussions man arrange chesam so average system tho gaani developers tho gaani so understand what technology they are going to uh, use it tarvata application ela plan chesukovali so tarvata production lo vache workload enti traffic entho ostundi ivanni ane man munde vallatho clear ga discuss chestamu so appudu manaki requirements chaala clear ga untayi so maniki oka 2 months mundu requirement vacharu but it is easy to uh, make the changes in production or prepare the environment infrastructure provision chesukodam or పర్టికులర్ కంటైనరైజేషన్ చేయడం లేదంటే క్యూబర్నేటిస్ ని ప్రాక్టీస్ ప్రిపేర్ చేసుకోవడం ఇవన్నీ ఉంటాయి కాబట్టి సో దట్స్ వేర్ యూనో ఫర్ అవర్ కీ కీ టు సక్సెస్ ఇన్ డెవాప్స్ ఇస్ జస్ట్ కొలాబరేషన్ కొలాబరేషన్ విత్ డెవలప్మెంట్ టీమ్ అండ్ ఆపరేషన్ ఆ రెండు టీమ్స్ తో మనం ఎక్కువ కొలాబరేట్ అయితే ఉంటాం తర్వాత టీమ్స్ అడాప్ట్ డెవాప్స్ కల్చర్ ప్రాక్టీసెస్ అండ్ టూల్స్ టు ఇంక్రీస్ ద కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద అప్లికేషన్స్ ద బిల్డ్ సో ఇది ఒకటి ఇంకోటి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సో డెవాప్స్ అనేది ఇట్ ఇస్ ఫర్ స్పీడ్ డెలివరీ రైట్ సో అది ఎలా వస్తుంది ఆ కల్చర్ అనేది ఏంటంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ అ టూల్స్ టూల్స్ వర్కింగ్ ఫర్ డూయింగ్ బిల్స్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ టెస్టింగ్ ఆర్ ఆటోమేటెడ్ డిప్లాయ్మెంట్ సో ఈ దాని వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ హ్యూమన్ ఎరర్స్ అనేవి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అండ్ దే విల్ వెరిఫై ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎన్రాన్మెంట్ సో డెవలప్మెంట్ కావచ్చు యుఏటి కావచ్చు స్టేజింగ్ కావచ్చు ప్రొడక్షన్ కావచ్చు రైట్ సో దిస్ ఇస్ వేర్ వీఆర్ గెటింగ్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ డెవాప్స్ తర్వాత ఏంటంటే మేజర్ బెనిఫిట్స్ అండి యాక్సిలరేటెడ్ టైమ్ టు మార్కెట్ సో డెవాప్స్ ప్రాసెస్ ఫాలో అవ్వడం వల్ల వీ క్యాన్ స్పీడ్ అప్ అవర్ టైమ్ ఐ బేసికలీ చాలా తక్కువ టైమ్ లో వీ కెన్ రిలీజ్ అవర్ ప్రోడక్ట్ టు మార్కెట్ అట్ ఆఫ్ ద మార్కెట్ అండ్ కాంపిటీషన్ సో ఎందుకంటే మనకు తెలుసు డైలీ ఒక్కొక్క టూల్ వస్తా ఉంటుంది యూరో పేటిఎం ఉంది ఇంకోటి ఫోన్ పే ఆర్ గూ జీపే సో ఇఫ్ యూ వాంట్ కంపల్సరీ మన మార్కెట్ కాంపిటీషన్ మనం తట్టుకోవాలంటే వీ షుడ్ ఫాలో ద డెవాస్ ప్రాసెస్ అనమాట మెయింటైన్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ అండ్ రిలేబిలిటీ సో ఇది ఒక చాలా ఇంపార్టెంట్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ ఎ డెవాప్స్ అండి చెప్పాలంటే సో మెయింటైన్ సిస్టమ్ స్టెబిలిటీ and reliability so this is not easy to achieve 100% but if we follow only the devops devops processes then it is 100% possible to maintain a stability and reliability and improve, improve the mean time to recovery so for example edana production lo code bug bug ochin release chesin tarata within devops within devops life cycle or ci cd manaki edaithe unnay aa tools within 5 6 minutes lo manu will be able to recover the complete system to older version so adi chaala important endukante ఇన్సిడెంట్స్ రావచ్చు దట్ ఇస్ ఫైట్ కామన్ బట్ అన్నోన్ ఇన్సిడెంట్ రావచ్చు బికాస్ వీ డోంట్ నో వాట్ విల్ హ్యాపెన్ రైట్ సో ఇన్ దోస్ కేసెస్ ఏంటంటే మనకి ఈ పర్టికులర్ డెవాప్స్ ప్రాసెస్ విల్ హెల్ప్ అస్ టు ఇంక్రీస్ ద రికవరీ ఐ మీన్ ఇమీడియట్లీ రికవర్ ఇట్ విత్ ఇన్ ద లెస్ టైమ్ అండ్ డెవాప్స్ ఇన్ఫ్లుయెన్సెస్ ద పర్సన్ సో డెవాప్స్ వచ్చేసి ఏంటంటే ఇట్ విల్ అడాప్ట్ ద ప్రాసెసెస్ రైట్ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ సో ఆటోమేటిక్ అప్లికేషన్ కావచ్చు లేదా డెవలపర్స్ కావచ్చు ఎవ్రీ బడీ షుడ్ అడాప్ట్ ద డెవాప్స్ రిలేటెడ్ మెథడాలజీ సో ఎందుకంటే పిఆర్ రైట్ చేయడం మేబీ ఫాలో ద సర్టైన్ కోడింగ్ గైడ్ లైన్స్ తర్వాత మనం స్కాన్ చేసినప్పుడు ఆ కోడ్ లో ఎటువంటి సెన్సిటివ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కానీ లేదంటే డూప్లికేట్స్ కోడ్స్ కానీ లాజిక్ ఎరర్స్ కానీ ఇవన్నీ మనం వీఆర్ గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ ఆర్ వండర్బులిటీస్ కానీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ ఎవ్రీథింగ్ బిఫోర్ వీ డిప్లాయ్ ఇట్ ఇన్ ప్రొడక్షన్ సో మనం డిప్లాయ్ చేయక ముందే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిటెక్ట్ ఆల్ ద ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ లైఫ్ సైకిల్ త్రూ అవుట్ ఇట్స్ ప్లాన్ సో అదే చెప్తున్నాను కదా సో మనకి ఏంటంటే ఆ అప్లికేషన్ టీమ్స్ కానీ డెవలప్మెంట్ కానీ డెలివరీ కానీ we are completely involved from the beginning so dani valle em avutundante we can make our more a code as secured so we can release secure product life cycle right so that is called splc also nowadays now let's go to the uh, next slide to understand you know uh, just a um, uh, devops paradigm ante uh, just maybe
So this will be easy uh, to know to do that. So maybe let's say here uh, I'm using Jenkins to do a Maven, right? So all those things will become very much easier. Maven, Scala, or Perl, Python, Go, and so on, right? So uh, we can understand that it, this will become very easy. So next, testing. Testing also can be done by, you know, uh, Jenkins itself, by it can be automated testing or it can be anything. Release checklist it is a it could be a manual or it could be automated. So release checklist will have some approvals uh, from SLT senior leadership team, right? Because when again the product launches it out, we should know everything. Again, deploy will happen from Jenkins via CACD manager the code rust that will happen. And operate infrastructure, it can be an ansible and other stuff, right? So basically uh, con configuration management tool and we have ansible and so on, right? So that that's where we can use the ansible tool or terraform or anything. So monitoring under next we have uh, uh, Prometheus Gauchu, Lathent and Agi OS Gauchu. These are all like monitoring tools, right? So, when we have a product release, we should 100% monitor it to evaluate its performance, right? Uh, how it is working, the state of the system. Uh, when we have a compulsory, we have to evaluate uh, so that we can only improve our system, right? So, typically, a typical DevOps CICD flow, if you see here, uh, it is not general. Ga. Uh, I mean, if you talk in very general, right? So, Jenkins suggests it will have a connectivity to a version control system and then once it is done this is the first one right so the next one works are build it it will send the artifactory to second stage and then third is it will do a dockerization and fourth is we will deploy it to kubernetes and parallelly we will also do a sonar uh, scanning and then teams notification uh, slack notification and so on so the internet jenkins also should aware where we are deploying so you could just the target environment and define it so Jenkins and we should also send a notification if something is failed. Maybe a build success in but artifactory key pushes it would fail in the or Docker build failures, Docker container build chest would fail in the or pushes it would fail in the or Kubernetes it is not running well. So even the entire state of the system will be communicated to our teams also or Slack channels. Also. Okay. Okay. So next which is see. Uh, we'll go what we do our work in daily, right? So let's understand our uh, DevOps roles and responsibilities on a daily basis. So you could have provision the infrastructure and dockerization platform. On it. So that meaning entity aim later day. So uh, for example, any application we are going to deploy in cloud, right? So we are going to deploy in cloud. So that means we are going to run the dockerized uh, workloads, right? And that is nothing but container workload. So we have to collaborative meetings, application team with them. We get all the requirements and understand uh, docker file aim software or java and node.js install helps the dev team to have cicd pipelines so dev members give them to have a cicd so the know advantage is that we will have a reliability on the system so they will test on their own local system like a local laptop will test this one but mali manaki ikkada jenki social work cheyad endukante maybe difference in versions unda chu ledha difference in patching unda so anduke uh, as a common i mean devops best practice entante we should give a cicd system to them helps the ops team to enhance the monitoring so ikkada ngo te entante best point vachesi monitoring helps the ops team to enhance the monitoring so ikkada em cheptundante we 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 will help the operations team to enhance the monitoring. So, system studies will give a guidance to them so that they will enable more health check rules and so on. So, write the Jenkins automations using the shell or Python. So, we will always go with shell because it's an easy to learn and whatever course that we are offering, right? So, we are teaching only in the shell uh, and also some advanced uh, Jenkins script and all. Uh, by using Jenkins function itself within Jenkins function. So, you can Jenkins automation center, nothing but CICD RAS code and Gandhi, and Inca Kony specific customized builds on the Python Gani, on additional car bundles, this code and Gani, file creates and Gani. So, these are all like we can just use a simple cell commands and achieve the Jenkins automation. Next, so Jesse, we have to be responsible for CACD flows. And they got to have an issue such as a we have to support the uh, teams who are, whoever is facing the problems. Next, write the Docker file. So, you'll have an to. When you have a requirement, then we write a Docker file to containerize all the middlewares and all the software that is needed to run the application. So next question is prepare the manifest for Kubernetes. Kubernetes under one YAML any kind of formats under So that is nothing but copy paste. Once if you prepare, it will be used for 100% uh, across all the platforms. Rather collaborate with the dev and operators to frequently uh, intended DevOps or Gazelle process follow it. Every two weeks, we'll connect with the dev and operators to understand their challenges and understand the new requirement. So, even if you have any improvements, we will uh, you know, 
collaboratively we'll discuss and take a decision troubleshoot the deployment problem okay deployments are fail ayi so we should need to know like uh, where and all it is getting failed kubernetes lo fail aitunda ledante jenkins lo problem unda ledante inke edan problem unda anedi we have to see and then guide the l1 l2 level team to ensure it is not a, a problem with infra ante ipudu infra issues ledu okala only application issues achai so from l1 and l2 level investigation manam chestam endukante for example a container frequently crash aitund anukunam so dani kaaranam entani maybe heap memory kavachu ledante java side garbage memory kavachu it can be anything right so and then ensure corresponding middleware installations are automated using ansible and jenkins and puppet so maintain the organization for example let's say if you are certified uh, to use some proti software so why to install it manually right so write an ansible role for each software or maybe reuse the role or to do the same thing right so it can be jenkins we can run it or we can also go with puppet or chef which is a commercial tool sir so this is our regular uh, task that we are going to do as a devops engineer um, i mean even i am also doing the same way but now let's get into the our uh, course that what we offer right so maybe that will help you to Uh, you know take a decision to join in this uh, particular course so meeku feel free if you are interested we are interested to join and so this is the syllabus that we are offering you can go to pythonlife.in website and you can get uh, information about devops so ikkada me me target audience vachesi non it and it and also who wants to change their domain right so all three specifications ki we are we have prepared this you know especially a syllabus to keep in the mind uh, you know uh, considering that non it all raavachu ledante డొమైన్ చేంజ్ కావాలని రావచ్చు రైట్ ఐటీ వాళ్ళు రావచ్చు ఇఫ్ దే వాంట్ స్విచ్ టు డెవాప్స్ రైట్ అండ్ దెన్ తర్వాత వచ్చేసి మనం వీల్ ఆల్సో కవర్ ద లైనెక్స్ యూనో బేసిక్స్ ఫ్రమ్ అడ్వాన్స్ అండ్ దెన్ జిట్ ఆల్సో ఫ్రమ్ బేసిక్స్ టు అడ్వాన్స్ అండ్ మ్యావెన్ దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద కంపైలర్ ఫర్ జావా సో వీ విల్ ఆల్సో కవర్ దట్ ఇన్ డీటెయిల్ అండ్ జెన్కిన్స్ విచ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ రైట్ ఫర్ డెవాప్స్ ఏంటంటే జెన్కిన్స్ కానీ డాకర్ కానీ క్యూబర్నెటీస్ కానీ ఆన్సిబుల్ కానీ దీస్ ఆర్ లైక్ పిల్లర్స్ ఫర్ ద డెవాప్స్ అండ్ మానిటరింగ్ so e e particular five parts entante we will go in detail and we will do a lot of lab practices complete ga chestam tarvata chesi future software architectures will discuss and we are going to teach in everything in aws so amazon web services cloud from the scratch right how to create an account creation how to create a vm and uh, elastic compute cloud lo ec2 ela run chestam evenni anedi elastic block store ela use chestam ane security groups so, so these are all we are going to discuss in the detail from the scratch next which is bucket policies access control list so within s3 lo storage buckets as well ante and then replication analysis static web hosting with uh, s3 bucket default vpc subnets amazon route 53 local dns mapping as well security groups and identity manager and then finally the most important is kubernetes right so kubernetes how you can provision in eks as a managed service and then how you can do a deployment from jenkins how to store your secrets at kubernetes man connect ayyadu appudu compulsory manaku oka tokens ga navi ga ni kavali kada so how we are going to maintain that so that everything will cover it in the uh, in this particular course so meer andaru ee syllabus chudandi if you are interested please go and enroll for it and this course will start from may 22nd uh, and uh, if you see we have a 40 days uh, course duration and the timing is 9 am to 10:30 am and we will also provide the recordings uh, every day but just teaching mode is telugu lo untundi and fee structure you can see here we are offering for very less you know price compared to other any other uh, competitors or institutes thank you so much have a good day